ए डबल डिजास्टर देखो कोविड 19 का प्रकोप तो भारत में बना ही हुआ है एक और नई जो बड़ी खबर है भारत के लिए और बड़ी ही दुखद है वो ये कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है ना खास करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इसमें अभी हाल ही में साइक्लोन अम्फान ने जबरदस्त तबाही मचाई है साइक्लोन अम्फान के चलते वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी सारी जान और माल का जो है हमें नुकसान उठाना पड़ा है देखो टाइटल क्या दिया गया है ए डबल डिजास्टर दोहरी आपदा तो एक कोविड 19 आपदा तो चली रहा है कोविड 19 का संकट तो भारत भी चली रहा है और ये दूसरा संकट भारत पे आ गया किसका साइक्लोन अम्फान का है ना चक्रवात अम्फान का इसको नाम दिया गया है चक्रवात को अम्फान इंडिया फॉरकास्ट अम्फान अराइवल फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना है ना पूर्व में किसी चीज के बारे में बतला देना उसको बोलते हैं फॉरकास्ट इंडिया फॉरकास्ट अम्फान अराइवल तो इंडिया जो है अम्फान के अराइवल के बारे में बतलाता है इट मस्ट नाउ हैंडल अब इंडिया को जरूर से जरूर जो है क्या करना चाहिए हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को है ना द इम्पैक्ट इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव ऑफ द स्टॉर्म एंड कोविड कोविड नाइन्टीन इट मस्ट नाउ हैंडल द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म कि भाई ये जो चक्रवात आया है ये जो तूफान आया है इसके प्रभाव और कोविड नाइन्टीन है ना इन दोनों के प्रभावों को जो है हैंडल करने के लिए भारत को जो है कोशिश करनी चाहिए प्रयास करना चाहिए जरूर से जरूर जो है हैंडल करना चाहिए आगे देखते हैं द ट्रेल ट्रेल का मतलब होता है मंजर बोलते हैं ना अपन मंजर तबाही का मंजर तो वो है ये मंजर द ट्रेल ऑफ डेथ एंड डिवेस्टेशन दैट साइक्लोन अम्फाल हैज लेफ्ट है ना कि भाई वे निशान है ना या मंजर कह सकते हो आप कि वे मौत के निशान और डिवेस्टेशन डेथ का मतलब तो मौत हो गया डिवेस्टेशन का मतलब भी होता है विनाश है ना एंड डिवेस्टेशन का मतलब है विनाश दैट साइक्लोन अम्फान हैज लेफ्ट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा डिमॉन्स्ट्रेट कि भाई साइक्लोन अम्फान ने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मौत और विनाश का जो मंजर छोड़ा है वो ये दिखाता है डिमॉन्स्ट्रेट वंस अगेन एक बार फिर द फ्रेजाइल फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक स्टेट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स कि भाई भारत के जो पूर्वीय तटीय समुद्र के जो राज्य हैं ना उनकी स्थिति बड़ी ही नाजुक है ड्यूरिंग द स्टॉर्म सीजन कि भाई ये जो तूफान के सीजन के दौरान यानी कि जब जिस जिस समय में चक्रवात आते हैं तो चक्रवात के दौरान ये जो भारत के पूर्वीय तटीय राज्य हैं इनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है एक बार फिर से साइक्लोन अम्फान ने ये जो है साबित कर दिया एटलीस्ट सेवेंटी टू पीपल आर डेड इन बंगाल एंड नॉर्मल लाइफ इज पैरालाइज कि बंगाल में कम से कम जो है लगभग बहत्तर लोगों की जाने चली गई हैं इसके चलते एंड नॉर्मल लाइफ इज पैरालाइज और सामान्य जनजीवन जो है लकवाग्रस्त लकवाग्रस्त हो गया है फॉर मिलियंस इन कोलकाता लाखों लोगों के लिए कोलकाता में एंड इन द रूरल एरियाज ऑफ बोथ द स्टेट्स इसके अलावा ये जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का ये जो ग्रामीण क्षेत्र है इन दोनों क्षेत्रों में जो है जनजीवन जो है बिल्कुल एकदम लकवाग्रस्त हो गया है बिल्कुल रुक सा गया है आगे देखते हैं द अम्फान साइक्लोन के लिए कहा गया है चक्रवात के लिए द अम्फान वुड बी ए टेरिबल डिजास्टर टेरिबल का मतलब है बहुत ही भयानक आपदा वाज एंटिसिपेटेड एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से अनुमान कर लेना कि इस बात का पूर्वानुमान था कि साइक्लोन चक्रवात जो है भयानक आपदा सिद्ध होगा बट इवन लेकिन फिर भी बट इवन विथ रिलायबल फोरकास्ट कि मतलब रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी बट इवन विथ रिलायबल फोरकास्ट कि भाई एकदम विश्वसनीय भविष्यवाणी होने के बावजूद ऑफ इट्स मूवमेंट सिंस मे सिक्सटीन कि भाई 16 मई से ही इस चक्रवात अम्फान के बारे में जो है एकदम विश्वसनीय भविष्यवाणी हो चुकी थी हमारे पास लेकिन इन सब के बावजूद एंड द प्रिपरेटरी मूव्स और इस चक्रवात की हमारे पास भविष्यवाणी भी थी हमें पता भी था कि भयानक चक्रवात आने वाला है और हमने इसके लिए जो है तैयारियाँ भी की थी एंड द प्रिपरेटरी मूव्स बाय नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यूनिट कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट्स कि भाई हमने कुछ टीम बना रखी हैं जो कि इस तरह की जब आपदाएं आती हैं ना तो जो है प्रिपरेशन करने का काम करती है तैयारी करने का काम करती है तो हमने इस अम्फान चक्रवात के लिए तैयारी भी की थी हमारे पास इसके लिए पहले से भविष्यवाणी भी थी तो इतना सब होने के बावजूद भी द इम्पैक्ट हैज़ बीन कैटास्ट्रॉपिक इस अम्फान चक्रवात का प्रभाव इम्पैक्ट यानी प्रभाव हैज़ बीन कैटास्ट्रॉपिक बड़ा ही विनाशकारी रहा है यानी कि इसकी भविष्यवाणी होने के बावजूद हमें यह भी पता था कि ये बहुत ही विनाशकारी साबित होगा हमारी जो टीम है 
उसने इससे निपटने के लिए प्रयास भी किए लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इसके प्रभाव जो हैं वह विनाशकारी रहे हैं द स्टेट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट कि भाई उन राज्यों की हम बात करें अलोंग का मतलब है जो सहारे सहारे हैं अलोंग द ईस्ट कोस्ट कि भाई पूर्व भारत के पूर्वी तट के सहारे सहारे जो राज्य हैं हैव इवॉल्व्ड इवॉल्व्ड का मतलब है विकसित करना एक कोड ऑफ प्रैक्टिस एक कोड ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि भाई इन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि जब भी भारत के पूर्वी तटीय जो राज्य हैं ना उन पूर्वी तटीय राज्यों में कि भाई जब भी साइक्लोन आता है तो उस दौरान जो है क्या नियमों का पालन किया जाना चाहिए ऐसे नियम इन्होंने कुछ विकसित किए हैं फॉर ए स्टॉर्म एक तूफान के लिए कमिंग अंडर कैटेगरी थ्री है ना इन तूफानों को क्या कई कैटेगरी में बांटा गया है तो ऐसे तूफान जो कैटेगरी थ्री के अंतर्गत आते हैं तो उन तूफानों से निपटने के लिए इन्होंने क्या है कुछ नियम बनाए हैं कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड अबव जैसे कि इवेक्यूएशंस है ना यहाँ पे जो अबव है ना कोड कैटेगरी थ्री एंड अबव कि भाई ऐसे चक्रवात जो कैटेगरी थ्री के अंतर्गत आते हैं कैटेगरी थ्री से ऊपर के चक्रवात होते हैं ना उनसे निपटने के लिए इन राज्यों ने कुछ व्यवस्थाएँ बना रखी हैं जैसे कि इवेक्यूएशन इवेक्यूएट का मतलब क्या होता है खाली करवाना है ना इवेक्यूएशन का मतलब है कि भाई जब इनको लगता है चक्रवात आने वाला है तो ये क्या करते हैं लोगों को खाली करवा देते हैं उस जगह से ना वहाँ से निकलवा लेते हैं अरेंजिंग फॉर बैकअप पावर कि भाई ये तूफान आएगा तो पता है बहुत ही विनाशकारी प्रभाव डाएगा है ना बिजली बिजली हफ्त हफ्त चली जाएगी है ना तो उसके लिए क्या करते हैं अरेंजिंग फॉर बैकअप पावर पावर के लिए कुछ बैकअप बना के रखते हैं ना कोई सपोर्ट बना के रखते हैं कि जब बिजली चली जाएगी तो कैसे निपटेंगे इसके अलावा ये तैयारियाँ हैं जो राज्य जो है पहले से करके रखते हैं वार्निंग पीपल लोगों को चेतावनी देना टू स्टे फार स्टे फार का मतलब है कि भाई लोग बाग जो है दूर रहे स्टे मतलब दूर रहे स्टे फार का मतलब दूर रहना फ्रॉम द कोस्ट लोगों को चेतावनी जारी की जाती है कि भाई वे जो है समुद्र तट से जो है दूर रहे डेजिग्नेट डेजिग्नेट का मतलब होता है चिन्हित करना नामित करना स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स एज साइक्लोन शेल्टर सरकार के द्वारा लोगों को चेतावनी दी जाती है कि भाई उन सरकार के द्वारा लोगों को उन बिल्डिंग्स के बारे में बताया जाता है जो कि मजबूत बिल्डिंग्स है है ना उनके लिए कहा जाता है कि भाई साइक्लोन की स्थिति में जो है आपको इस बिल्डिंग में शेल्टर शेल्टर लेना है ना शरण लेनी है डेजिग्नेटेड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स एज साइक्लोन शेल्टर्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर एटलीस्ट ए वीक्स सप्लाई ऑफ कुक्ड फूड इसके अलावा उपलब्ध कराना क्या उपलब्ध कराना कम से कम एक वीक के लिए बना हुआ तैयार भोजन जो है उपलब्ध कराना बिसाइड्स का मतलब है के अलावा बोलस्ट्रिंग मतलब सहारा देना मेडिकल सप्लाईज है ना इसके अलावा क्या साथ ही साथ जो है मेडिकल सप्लाईज उपलब्ध कराई जाती तो ये देखो ये सारी जो है ना ये एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है जो भी हमारे पूर्वी राज्य हैं समुद्र के किनारे वाले और जहाँ पर ये चक्रवात अक्सर आते रहते हैं तो उन राज्यों ने कुछ सिस्टम डेवलप किए हैं उसके तहत वे ये ये काम करते हैं लोगों को खाली कराना बैकअप पावर अरेंज करना लोगों को चेतावनी देना कि भाई आप जो है समुद्र से दूर बने रहो इसके अलावा क्या करना लोगों को जो है एक कम से कम एक सप्ताह के लिए खाने खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराना इसके अलावा बोस्टर का मतलब है सहारा देना मेडिकल सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना इन सारी तैयारियों के बावजूद भी जो है हम अभी तक जो है इससे बच नहीं पा रहे हैं उबर नहीं पा रहे हैं है ना चक्रवात के संकटों से आगे देखते हैं येट द लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू लाइवलीहुड्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट इन सब के बावजूद भी जो जान का नुकसान होता है द लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज और इसके अलावा जो क्षति पहुंचती है किसको लाइवलीहुड्स का मतलब है कि ये जो आजीविका है लोगों की जो आजीविका है इनको जो क्षति पहुंचती है लॉस ऑफ लाइफ एंड डैमेज टू लाइवलीहुड्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट इसके मतलब इन सब होने के बावजूद भी जो लॉस होता है ना वो लॉस हमेशा से ही मतलब काफ़ी हद तक लॉस हमें देखने को मिलता है सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नुकसान देखने को मिलता है दिस टाइम हैज़ बीन नॉट डिफरेंट इस बार भी कुछ अलग नहीं रहा है यानी कि इस बार भी हमें जैसा नुकसान हमें हर बार उठाना पड़ता है ना इस बार भी हमें वैसा ही नुकसान उठाना पड़ा है कि दिस टाइम हैज़ बीन नो डिफरेंट इस हम इस बार भी कुछ अलग नहीं रहा है एंड द सेंटर एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ द अफेक्टेड स्टेट्स और केंद्र इसके अलावा राज्य सरकारें ऑफ द अफेक्टेड स्टेट्स कौन सी राज्य सरकारें वे राज्य सरकारें भाई जो राज्य प्रभावित हुए हैं ना अफेक्टेड स्टेट्स का मतलब है कि वे राज्य जो प्रभावित हुए हैं उन राज्यों की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इंक्लूडिंग दोज इन द नॉर्थ ईस्ट है ना साथ ही साथ उन राज्यों को भी शामिल कर लो आप इंक्लूडिंग दोज इन द नॉर्थ ईस्ट कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य आते हैं ना लेस्ट बाय हैवी रेन लेस्ट बाय हैवी रेन का मतलब है कि पूर्व ये जो उत्तर पूर्वी भारत है ना उन राज्यों की बात की जा रही है जहाँ पर भारी बरसात की मार पड़ी है लेस्ट बाय हैवी रेन का मतलब है कि जहाँ पर भारी बरसात की मार पड़ी यानी कि जहाँ भारी बरसात हुई है इन राज्यों को भी शामिल कर लो आप मस्ट हेल्प पीपल तो केंद्र सरकार को राज्य
ऑलरेडी वेड डाउन वेड डाउन वेड डाउन का मतलब है कि भाई जो पहले से ही बोझ के तले दबे हुए हैं बाय ए सीवियर सीवियर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा गंभीर बहुत ही ज़्यादा कठोर लॉकडाउन पिकअप देयर लाइफ्स अगेन पिकअप का मतलब है उठा लेना है ना देयर लाइफ्स अगेन पिकअप का मतलब एक तरीके से रफ्तार पकड़ लेना कि भाई लोग बाग है ना खास करके ये जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है या फिर जहाँ पर साइक्लोन अंबान ने जो है तफाई तबाही मचाई है या फिर नॉर्थ ईस्ट के वे राज्य जो कि बारिश के द्वारा बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं तो इन राज्यों की जो जनता है वह पहले से ही दबी हुई है किस चीज़ के तले दबी हुई है गंभीर लॉकडाउन के तले दबी हुई है यानी कि लॉकडाउन की मार पहले से ही उनके ऊपर पड़ रही है ना तो लॉकडाउन का नुकसान लॉकडाउन के तहत जो परेशानी इनको झेलनी पड़ रही है और अभी हाल ही में जो भारी बारिश आई है या फिर ये जो तक चक्रवात आया इसके द्वारा इनको जो है और ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है तो ये जो लोग बाग हैं पिकअप देयर लाइफ्स अगेन यह अपने जीवन की रफ्तार को पकड़ सकें इसके लिए केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों की इनकी मदद करनी चाहिए देयर इज़ एन एडिशनल चैलेंज इसके अलावा एक और अतिरिक्त चुनौती है हमारे सामने वो क्या है एज क्यों जैसा कि हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन मूव्ड टू क्राउडेड शेल्टर्स कि भाई हजारों की संख्या में ये जो अम्फान चक्रवात है ना इससे बच के लोग बाग जो है कहाँ एक जगह इकट्ठा हो गए शेल्टर्स में ना एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल हजारों की तादाद में जो लोग हैं हैव बीन मूव्ड इनको मूव किया गया है टू क्राउडेड शेल्टर्स क्राउडेड शेल्टर्स का मतलब है भीड़ भाड़े भीड़ भाड़ वाले आवासों में जो है इनको शरण दी गई है वेयर द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी जहाँ पर कि ये जो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक है पॉजेस पॉजेस का मतलब है खड़े करना ए कंटिन्यूइंग थ्रेट भाई हम ये कह सकते हैं कि कि भाई आप यहाँ से तो निकल के आ गए अम्फान चक्रवात से तो निकल के आ गए लेकिन जहाँ पर लोग बागों ने शेल्टर ली है ना तो वो क्या है शेल्टर जो है क्राउडेड हो गए हैं बहुत ज़्यादा भीड़ वाले हो गए हैं तो इसके माध्यम से क्या है वहाँ पर जो है कोविड नाइन्टीन अपने अपने आप में एक चुनौती के रूप में खड़ी हुई है ना पेंडेमिक पॉजेस वहाँ पर जो है कोरोना वायरस जो है खड़ा करता है खड़ी करती है कोविड नाइन्टीन बीमारी एक कंटिन्यूइंग थ्रेड एक लगातार खतरा एडेरिंग टू एडेर के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है एडेर टू का मतलब होता है एक तरीके से चिपकना सख्ती से पालन करना एडेरिंग टू हाइजीनिक प्रैक्टिस हाइजीनिक हाइजीनिक प्रैक्टिस का मतलब है स्वास्थ्य से संबंधित जो अच्छी आदतें होनी है ना होती है ना उनका जो है सख्ती से पालन करना मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी करना मॉनिटरिंग दोज रिक्वायरिंग मेडिकल असिस्टेंस है ना उन लोगों की निगरानी करना जिनको कि मेडिकल असिस्टेंस चाहिए है ना जिनको कि मेडिकल सहयोग की जरूरत है एंड टेस्टिंग फॉर द वायरस इज ए हाई प्रायोरिटी और वायरस को जो है जांचने के लिए लोगों को टेस्ट करना यह मुख्य प्राथमिकता है इज ए हाई प्रायोरिटी आगे देखते हैं इंडिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम हैज मेड मेजर एडवांसेस फॉर बींग एबल टू प्रोवाइड क्लियर वार्निंग्स इंडिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम कि भाई इंडिया का ये जो सिस्टम है ना जो कि साइक्लोन के बारे में चेतावनी जारी करता है इसने जो है काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की है हैज़ मेड मेजर एडवांसेस है ना इसने बड़े बड़े जो है प्रोग्रेस किए ना कि मतलब एडवांस प्रोग्रेस किए इसने फॉर बींग एबल हमारा भारत का जो साइक्लोन के बारे में वार्निंग देने वाला जो सिस्टम है वह इस योग्य हुआ है फॉर बींग एबल टू प्रोवाइड कि वह उपलब्ध करा सकता है क्लियर वार्निंग है ना बिल्कुल स्पष्ट जो है वार्निंग से दे सकता है कि भाई कब साइक्लोन आने की चांस है या नहीं आएगा तो कब आएगा कितनी तीव्रता वाला होगा एंड सेविंग लाइफ्स है ना कि भाई हमारा जो साइक्लोन सिस्टम है ना वो जान को बचाने में जो है सक्षम हुआ है बट द प्रीकेरियस लाइफ्स बट द प्रीकेरियस लाइफ्स लेड बाय मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैव वंस अगेन बीन सब्जेक्टेड टू ए सीवियर शो तो ठीक है हमारा जो साइक्लोन के बारे में चेतावनी देने वाला जो तंत्र है उसमें जो है काफ़ी हद तक जो है हमें मजबूती देखने को मिली है लेकिन इसके बावजूद भी बट द प्रीकेरियस प्रीकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित अब यहाँ पे एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है प्रीकेरियस लाइव्स लेड बाय अनिश्चित जीवन जो कि लाखों लोगों के द्वारा जिया जाता है हैव वन सेकेंड यानी कि लाखों लोग जो कि इन क्षेत्रों में अनिश्चित जीवन जीते हैं ना लेड बाय का मतलब है यहाँ पर ये क्या करते हैं अनिश्चित जीवन जीते हैं है ना लेड बाय मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हैव वंस अगेन बीन सब्जेक्टेड सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना सब्जेक्ट टू अ सीवियर शॉक लेकिन एक बार फिर से ये जो अनिश्चित जीवन जो कि लाखों लोग इन क्षेत्रों में जीते हैं उनको अधीन होना पड़ा है उनको सामना करना पड़ा है किस चीज़ का सीवियर शोक एक तगड़ा झटका लगा है उन्हें एक गंभीर झटका लगा है ना इस अम्फान साइक्लोन के द्वारा आगे देखते हैं मैनी काफ़ी लोग हु वर वर्किंग इन डिस्टेंट स्टेट्स मैनी हु वर वर्किंग इन डिस्टेंट स्टेट्स 
हैव जस्ट रिटर्न टू उड़ीसा एंड बंगाल इन द वेक ऑफ इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के परिणाम स्वरूप है ना के चलते तो देखो पश्चिम बंगाल के इसके अलावा उड़ीसा के लोग हैं जो कहीं दिल्ली में काम कर रहे थे जो महाराष्ट्र में काम कर रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रहे थे तो वो अभी जस्ट अपने राज्य में लौटे ही थे कि इनको जो है एक और समस्या का सामना करना पड़ गया है ना तो मैनी हु वर वर्किंग इन डिस्टेंट डिस्टेंट का मतलब होता है दूरस्थ कि काफ़ी सारे लोग जो दूर के राज्यों में काम कर रहे थे हैव जस्ट रिटर्न ये अभी हाल ही जस्ट लौटे ही थे उड़ीसा और बंगाल में इन द वेक ऑफ और ये क्यों लौटे थे इन द वेक ऑफ मतलब के चलते के परिणाम स्वरूप इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक पैरालसिस कि हमारा पूरा जो देश है वह आर्थिक रूप से लकवाग्रस्त हो गया है ना कि भाई इकोनॉमिक पैरालसिस कॉज बाय कोविड नाइन्टीन कि कोविड नाइन्टीन बीमारी के चलते पूरे देश को जो आर्थिक लकवे का सामना करना पड़ रहा है यानी कि आर्थिक रूप से जो देश है ना पूरी तरीके से सुस्त हो चुका है ना तो अब उनको कोई काम नहीं मिल रहा था महाराष्ट्र में दिल्ली में राजस्थान में तो ये क्या अपने राज्यों में जस्ट लौटे ही थे और जो है इनको अम्फान का जो है सामना करना पड़ गया एंड नीड सस्टेंड सपोर्ट आफ्टर द स्टोर तो इन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो अभी हाल ही जस्ट लौटे हैं उड़ीसा और बंगाल है ना इनमें से कई लोग तो जो है बहुत ही गंभीर नुकसान हो बैठा है इन लोगों को कईयों की जाने भी चली गई हैं और इन लोगों को जो है नीड सस्टेंड एफर्ट सस्टेंड सपोर्ट सस्टेंड सपोर्ट का मतलब लगातार इनको जो है सपोर्ट की ज़रूरत है आफ्टर द स्टोर तूफान के बाद अब जो है इनको लगातार जो है सपोर्ट की ज़रूरत है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ अपील फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर कि भाई जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं इन्होंने जो है निवेदन किया है अपील की है फॉर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर कि भाई केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को जो है ज़बरदस्त सपोर्ट जो है उपलब्ध कराए विच द स्टेट मस्ट बी प्रोवाइडेड एडिटोरियल कहता है कि भाई पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है और यह सहयोग पश्चिम बंगाल को प्रोवाइड कराया भी जाना चाहिए विच द स्टेट मस्ट बी जरूर किया जाना चाहिए मस्ट बी प्रोवाइडेड टू हेल्प इट ओवरकम ताकि पश्चिम बंगाल जो है वह पार पा सके ओवरकम का मतलब होता है कि आपके सामने कोई चुनौती है उस चुनौती से आप जो है निपट सको उस चुनौती से जूझ सको है ना टू ओवरकम द डबल जियो पार्टी जियो पार्टी का मतलब होता है खतरा कि भाई पश्चिम बंगाल जिसे दोहरे खतरे का सामना करना पड़ रहा है एक तो कोविड नाइन्टीन और दूसरा ये अम्फान चक्रवात है ना तो ऐसे हालातों में जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है ना तो वह मदद पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जरूर उपलब्ध कराई चाहिए ना तो डबल जियो ऑफ द पेंडेमिक एंड द साइक्लोन है डबल जियो पार्टी मतलब दोहरा खतरा किस किस का पेंडेमिक कोरोना वायरस का और ये जो चक्रवात आया है इसका है ना अम्फान चक्रवात का आगे देखते हैं एनकरेजिंगली उत्साहवर्धक रूप से सम वाइटल वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण एक्टिविटीज सच एज फंक्शनिंग ऑफ द कोलकाता एयरपोर्ट वर रेस्टोर रेस्टोर का मतलब होता है पुनः वैसा की वैसा ही निर्मित कर देना रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल कर देना है ना स्थिति को पुनः जो है वैसा की वैसा ही कर देना जैसी स्थिति पहले थी वर रेस्टोर्ड ए डे आफ्टर द साइक्लोन स्ट्रक स्ट्रक का मतलब है साइक्लोन टकराया है ना स्ट्रक का मतलब है टकराना बोलते हैं ना स्ट्राइक स्ट्रक तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि भाई ये काफ़ी उत्साहजनक बात है क्या उत्साहजनक बात है कि भाई कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि सम वाइटल एक्टिविटीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे कि फंक्शनिंग ऑफ कोलकाता एयरपोर्ट कि भाई कोलकाता एयरपोर्ट जो है उसकी जो फंक्शनिंग है ना उसका जो कार्य करना है वह रेस्टोर्ड ए डे आफ्टर द साइक्लोन स्ट्रक कि भाई जैसे ही साइक्लोन ने तबाही मचाई और ये हमारा जो कोलकाता एयरपोर्ट है ना ये भी साइक्लोन से प्रभावित हुआ लेकिन इस कोलकाता एयरपोर्ट को जो है ना एक ही दिन के अंदर 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 जो है तुरंत जो है सामान्य स्थिति में ले आया गया तो ये उत्साहजनक है इसके अलावा और क्या क्या किया गया है ना सुविधाएं है ना कि फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ इशेंशियल्स इशेंशियल्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जरूरी सामग्रियाँ हैं ना फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना कि बहुत ही ज़्यादा जो जरूरी सामग्री है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने को सुगम बनाया गया है ना ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उत्साहजनक है ना कि भाई इसने तो चक्रवात ने जो है तबाही लाई लेकिन इस तबाही लाने के बावजूद भी है ना जल्द से जल्द जो है इन सुविधाओं को जो है पुनः एकदम सामान्य स्थिति में ले आया गया एंड एडिशनल एन डी एन डी आर एफ पर्सनल पर्सनल का मतलब है कर्मचारी एंड एडिशनल एन डी आर एफ पर्सनल डेस्पैच डेस्पैच का मतलब होता है एक तरीके से भेजना है ना डेस्पैच टू रेस्टोर का मतलब वही है ना पुनः जो है स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करना नॉर्मल सी मतलब होता है सामान्य कंडीशन है ना रेस्टोर का मतलब वही पुनः बहाल करना तो इसके ये जो गतिविधियां हुई है ना ये काफ़ी उत्साहजनक है कि हमने क्या किया कोलपाटा कोलकाता एयरपोर्ट जो है उसे बिल्कुल सामान्य कर दिया इसके अलावा जो जरूरी सामग्रियां हैं उनको उनका जो है मूवमेंट को हमने जो है आसान कर दिया इसके अलावा अतिरिक्त 
एन डी आर एफ के जो कर्मचारी हैं वे भेजे गए कहाँ भेजे गए इन क्षेत्रों में भेजे गए ताकि स्थिति को फिर से जो है नॉर्मल किया जा सके द चैलेंज इज चुनौती जो हमारे सामने है वो ये टू प्रोवाइड प्री फेब्रिकेटेड प्री फेब्रिकेटेड प्री फेब्रिकेटेड का मतलब होता है पूर्व निर्मित फैसिलिटीज है ना फॉर शेफ शेल्टर इन आउट लेंग एरियाज आउट लेंग एरियाज का मतलब होता है दूरस्थ इलाके तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि दूरस्थ इलाकों में पूर्व निर्मित सुविधाएं उपलब्ध करा पाना जहाँ पर कि लोग बाग जो है रह सकें है ना फॉर शेफ शेल्टर है ना शेफ शेल्टर मतलब आसानी से जो है वे रह सकें जैसे कि सचे सुंदरवंस अभी जैसे कि सुंदरवन नामक ये जो जगह है ना सुंदरवन के डेल्टा ये जो क्षेत्र है ये क्या है मुख्य जो स्थान है ना वहाँ से बहुत दूर है दूरस्थ इलाके हैं ये तो यहाँ पर जो है सुविधाएँ उपलब्ध करा पाना लोगों के आवास के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है एंड यूज ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन का मतलब होता है कोई तत्काल समाधान ऑफ द शेल्फ का मतलब होता है भाई एक तो समाधान होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है है ना जिसके लिए तैयारी की जाती है और एक सोल्यूशन होता है जो जो कुछ भी उपलब्ध है ना उसी जगह पे तत्काल वहाँ पर जो कुछ भी मिल गया आपको उसको बोलते हैं ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन आपके चोट लग गई तो एक तो सोल्यूशन क्या है आप जाओ अस्पताल वहाँ जाके आपने जो है पट्ट, मलम पट्टी करो एक ऑफ द सेल्फ सोल्यूशन है कि भाई आपके घर में डिटॉल है या कोई कपड़ा वपड़ा है तो उसके माध्यम से आपने जो है पट्टी कर दी तो उसको बोलते हैं ऑफ द सेल्फ सोल्यूशन बिल्कुल तैयार तत्काल जो समाधान होता है ना उसको कहा जाता है ऑफ द सेल्फ सोल्यूशन सच एज सोलर पावर टू मोबिलाइज कम्युनिटीज तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जो दूरस्थ इलाके हैं तो दूरस्थ इलाकों में क्या है आवास के लिए पूर्व निर्मित सुविधाएं हमारे पास नहीं है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी समाधान हो उस समाधान को जो है उपलब्ध करा के और लोगों की मदद की जानी चाहिए जैसे कि हम क्या कर सकते हैं सोलर पावर का प्रयोग कर सकते हैं टू मोबिलाइज कम्युनिटीज कम्युनिटीज का मतलब हो गया संविधान समुदाय है ना समाज का तबका जो होता है ना उसको बोला जाता है कम्युनिटीज मोबिलाइज का मतलब होता है एक तरीके से इकट्ठा करना या फिर लोगों को किसी घटना के लिए जो है तैयार करना है ना तो ये जो हमारे सामने चक्रवात के के चलते जो स्थिति निर्मित हुई ना इसके प्रति लोगों को तैयार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं है ना ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन जैसे कि सोलर पावर का प्रयोग कर सकते हैं आगे देखते हैं वाइल द बैटर जबकि अभी वाइल से जब सेंटेंस शुरू होता है ना तो क्या एक लंबा सेंटेंस होता है ना दो वाक्यों को जोड़ा जाता है इसमें देखो वाइल ये कोमा लगा हुआ है यहाँ पर है ना वाइल जबकि द बैटल अगेंस्ट द वायरस मे मे का मतलब है इस बात की संभावना है येट बी वॉन सूनर और लेटर सूनर का मतलब जल्द ही और लेटर का मतलब देरी से कि भाई ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ हमने जो लड़ाई छेड़ रखी है तो इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि या तो ये जल्द ही जीत लिया जाएगा ये युद्ध या फिर जो है थोड़ी देरी से जीता जाएगा है ना कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमने जो जंग छेड़ रखी है ये चाहे जल्द जीती जाए या जो है थोड़ी देरी से जीती जाए लेकिन इंडिया क्या करना चाहिए इंडिया को मस्ट स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूती देना कि भारत को जो है मजबूती देना चाहिए किस चीज़ को इट्स रेस्पॉन्स कि भारत जो प्रतिक्रिया देता है ना इट्स रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज का मतलब होता है किसी भी घटना के प्रति प्रतिक्रिया देने की आपकी क्षमताएं उनको बोला जाता है रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज फॉर ए नेवर एंडिंग नेवर एंडिंग का मतलब है कभी समाप्त न होने वाला साइकिल ऑफ स्टॉम्स साइकिल का मतलब है चक्र स्टॉम्स अलोंग इट्स कोस्ट लाइन अलोंग का मतलब है सहारे सहारे कोस्ट लाइन कि भारत का जो समुद्री तट है उस समुद्री तट की सीमा के सहारे सहारे कभी खत्म न होने वाले चक्रवातों की जो श्रृंखला है इनको रोकने के लिए है ना इनकी तरफ प्रतिक्रिया देने के लिए भारत को अपने आप को जो है मजबूत बनाना चाहिए ये एडिटोरियल फाइनल बात करना चाहता है कि ठीक है कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो जल्द जीती जाए या देर में जीती जाए वो तो अलग बात है लेकिन इंडिया को जो है ताकत देनी चाहिए किस चीज़ को ताकत देनी चाहिए किस चीज़ को मजबूत बनाया जाना चाहिए कि भाई इंडिया की जो क्षमताएँ हैं ना उन क्षमताओं को इंडिया को मजबूत बनाना चाहिए ताकि कभी समाप्त न होने वाले ये जो चक्रवातों की जो श्रृंखला है समुद्री तटों के किनारे इसको रोका जा सके ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है तो ये था हमारा सेकेंड एडिटोरियल है ना जो कि संबंधित था हमारे अम्फान साइक्लोन के बारे में जो कि फिलहाल जिसने कि फिलहाल जो है पश्चिम बंगाल और खासकर उड़ीसा इन क्षेत्रों में भीषण तबाही मचाई हुई है